வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்னைக்கு நாம குக்கீஸ் கோதும மாவு யூஸ் பண்ணி எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்க போறோம் மைதா மாவு உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லதே இல்லை அதனால நான் கோதும மாவு யூஸ் பண்ணி குக்கீஸ் எப்படி பண்றது அப்படின்னு காட்ட போறேன் அதுவும் அவன்ல அப்புறம் கடாயில எப்படி பண்றது அப்படின்னு காட்ட போறேன் இந்த கடாய்க்கு பதிலாக நீங்க குக்கர்ல கூட பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய குக்கீஸ் வந்து நீங்க ஒரே டைம்ல பேக் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இட்லி ஸ்டாண்ட் இருக்குல்லையா அது யூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு கு கொஞ்சம் குக்கீஸ் வந்து கடாயிலையும் கொஞ்சம் குக்கீஸ் வந்து அவன்லையும் பண்ண போறேன் அதனால நான் பிளேட் யூஸ் பண்ணி பண்றேன் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் என்னோட அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் இந்த குக்கீஸ் கடாயில் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேட்டர் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெட் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அரை கப் அளவு குக்கிங் ஆயில் கெனோலா ஆயில் கான் ஆயில் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் இந்த மாதிரி எண்ணெயை எடுத்துக்கோங்க கடல் எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இந்த மாதிரி எண்ணெய் வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்காது அதோட ஸ்மெல் வந்து டாமினேட் பண்ணிடும் அதனால் அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து முக்கால் கப் அளவு ப்ரவுன் சுகர் கால் கப் அளவு ஒயிட் சுகர் உங்கள்கிட்ட ப்ரவுன் சுகர் இல்லைன்னா நீங்கள் ஒயிட் சுகரே ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ப்ரவுன் சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு சுகரும் மொத்தமாக சேர்த்து நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரியவங்களுக்கெலாம் கொடுக்குறீங்க சுகரோட அளவை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை விஸ்கு வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்துட்டு அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு முட்டையும் ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்டையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா க்ரீமியாக வர அளவுக்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க ஹேண்ட் மிக்சர் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி விஸ்கு வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா க்ரீமியாக வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மாவு பொருள்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது வந்து ஹோல் வீட் குக்கீஸ் அப்படின்றனால நான் இன்றைக்கி ஒன்னே ஹால் கப்பு கோதும மாவு எடுத்திருக்கேன் இதில் நம்ம மைதா எதுவும் சேர்க்க போகிறதில்ல கோதும மாவு கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் உப்பும் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே கலந்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதையும் இதோடு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா விஸ்க் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிலிகான் ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா சப்பாத்தி மாவோட கொஞ்சம் லூஸான பதத்தில் வந்து ஒரு மாவு கிடைக்கும் அதை நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு மணி நேரத்துலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் அது நல்லா இறுகி குக்கி பண்ணுறதுக்கு கரெக்டான பதத்தில் இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம கடாயை ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்குவோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பழைய அலுமினியம் கடாயில் நம்ம ஒரு லேயர் உப்பு ஆட் பண்ணிக்குவோம் நான் ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தடவை ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அடுத்தடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கடாய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து குக்கர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இது மேலே அந்த நம்ம பேக் பண்ண போகிற பாத்திரத்தையும் கீழே இருக்க உப்பையும் பிரிக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன கிண்ணம் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக ஸ்டாண்டு கூட வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு இதை மூடி வச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து அவனில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அல்லது நூற்றி தொண்ணூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா நம்மளோட குக்கி மாவு வந்து தயாராகிடுச்சு இந்த மாவு யூஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் குக்கீஸ் செய்யலாம் இது அப்படியே கூட நீங்கள் பிளெயினாக கூட குக்கியாக எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதில் நட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் சாக்லேட் சிப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரைசின்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் வந்து ஓட்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஃப்ளேவரில் வந்து நீங்கள் செய்யலாம் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி கால் கப் மெஷர்மெண்ட்டில் ஒவ்வொரு குக்கீஸும் செய்ய போகிறேன் அதுக்காக நான் மெஷர்மெண்ட் கப்பில் கால் கப் அளவு இருக்க மாதிரி நான் மாவு எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் நம்ம மெஷர் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மாவை சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரே ஃப்ளேவரே போதும் அப்படின்னா நீங்கள் மொத்த மாவுலேயும் சாக்லேட் சிப்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா நட்ஸு இதெல்லாம் நீங்கள் மொத்தமாகவே கலந்துக்கலாம் நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் செய்கிறதுனால நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு கப்பாக எடுத்து கலந்துக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாக்லேட் சிப் குக்கீஸ் அதுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் வந்து டார்க் சாக்லேட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு
அதே மாதிரி ரைசின்ஸ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பிளாக்கு இல்லை கோல்டன் கலர் ரைசின்ஸ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கை வச்சு ரவுண்டாக பால் ஷேப்க்கு கொண்டு வந்துடுங்க கொண்டு வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த குக்கி ட்ரேயில் இதை வச்சு லைட்டாக அழுத்தி விட்டுக்கோங்க பிஸ்கட் வந்து அதாவது குக்கீஸ் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் குட்டே பிஸ்கட் மாதிரி அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும்னா லைட்டாக அழுத்தினா போதும் ரொம்ப அழுத்திட்டிங்கன்னா பிஸ்கட் மாதிரி ஆயிரும் குக்கீஸ்க்கும் பிஸ்கட்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸே அதுதான் கொஞ்சமாக தான் அழுத்தணும் ரொம்ப அழுத்தக்கூடாது தட்டை தட்டையாக இருந்துச்சுன்னா அது குக்கீஸ் கிடையாது அது பிஸ்கட் ஆயிரும் மூணாவது நம்ம பார்க்க போகிற குக்கி வந்து நட்ஸ் குக்கி அது பண்ணுறதுக்கு நான் கால் கப் அளவு மாவு எடுத்திருக்கேன் எடுத்துகிட்டு அதில் கொஞ்சமாக முந்திரியும் பாதாமையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி அதோடு சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்துட்டு அதே மாதிரியே நல்லா உருண்டையாக உருட்டிட்டு நம்ம பார்ச்மெண்ட் பேப்பருக்கு மாற்றிட்டு லைட்டாக கை வச்சு அதை அழுத்தி விட்டுருங்க மூணு ஃப்ளேவரும் ரெடி ஆயிடுச்சு நாலாவது வந்து கொக்கோ பவுடர் சேர்த்தும் செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி செய்யலை நீங்கள் வேணால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து மீதி எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவரில் நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க நான் கடாயில் பண்ணுறதுக்கு அந்த சாக்லேட் சிப் போட்டு இன்னொரு இதுவும் செய்ய போகிறேன் மொத்தமாக இந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்கு பத்து குக்கீஸ் கிடைக்கும் நான் ஒரு குக்கீஸை எல்லா ஃப்ளேவரும் ஆட் பண்ணி செஞ்சுருக்கேன் ரொம்ப பெருசாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ கடாயில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பிளேட்டில் அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் அந்த குக்கீஸை வச்சுருங்க நான் வந்து அவன் இருக்கனால நான் ஒரே ஒரு குக்கி மட்டும் கடாயில் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து அவன் இல்லாமல் நீங்கள் வெறும் கடாயில் மட்டும் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா பெரிய கடாயை எடுத்துகிட்டு பெரிய பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா இட்லி பிளேட் இருக்கு இல்லையா அதில் எண்ணெய் தடவிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கடாயில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த கடாயில் நம்ம ஃபாயில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இல்லையா பிளேட்டு அதை தூக்கி வச்சிடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பெரிய அளவில் பண்ணுறீங்கன்னா இன்னும் நல்லா பெரிய பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி பிளேட்டும் நல்லா பெருசாக எடுத்துகிட்டு அதில் ஃபாயில் போட்டு இந்த மாதிரி குக்கீஸை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷத்துக்கு மிதமான சூட்டில் பேக் பண்ணிக்கோங்க ஓரத்தில் ப்ரவுன் கலரில் வந்தோடனே நம்ம எடுத்துட்டோன்னா குக்கீஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் அப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக ப்ரவுன் ஆக்கிட்டிங்கன்னா அது பிஸ்கட்டாக ரெடி ஆயிரும் அடுத்து அவனில் பண்ணுறதுக்கு முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் அல்லது நூற்றி தொண்ணூறு டிகிரி செல்சியஸ்க்கு பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு நிமிஷம் கரெக்டாக பேக் பண்ணிங்கன்னா போதும் இந்த மாதிரி ஓரத்தில் ப்ரவுன் ஆனோடனவே நீங்கள் எடுத்துடலாம் சூப்பரான குக்கீஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ நான் அவன்லேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டேன் அடுத்து வந்து கடாயில் இருந்த குக்கீஸையும் நம்ம பார்த்துடலாம் நான் வந்து கடாயில் பண்ணோம் இல்லையா அந்த குக்கீஸை கொஞ்சம் பிஸ்கட் மாதிரி ஆக்கியிருக்கேன் அந்த கலர் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அப்படி பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஓரத்தில் மட்டும் ப்ரௌனாக வந்தோடனே எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் இந்த மாதிரி ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்கிட்டிங்கன்னா நல்லா மொறு மொறுன்னு பிஸ்கட் மாதிரி இருக்கும் பிஸ்கட் மாதிரி செய்கிறத விட இந்த மாதிரி குக்கீஸாக செஞ்சிங்கன்னா பார்த்திங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு ஓரத்துலலாம் நல்லா மொறு மொறுன்னு உள்ளே ஃபுல்லாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் ரெண்டை விட எனக்கு இது தான் பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் சூப்பரான குக்கீஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை நீங்கள் ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணலாம் இந்த குக்கியோட மாவு இருக்கு இல்லையா அதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஒரு வாரம் வரைக்கும் கூட நீங்கள் எப்போல்லாம் குக்கி வேணுமோ அப்போல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை மறக்காமல் எனக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ